అందరూ నమస్కారం నేను మీ ఉమా అందరూ ఎలా ఉన్నారు ప్రజెంట్ దోన్ దోంగ్ లో ఉన్నాను లాస్ట్ రోడ్ వీడియో చూసారు కదా మీరు బాగా నచ్చిందని ఆశిస్తున్నారు ప్రజెంట్ నేను ట్రైన్ లో ఉన్నాను దోన్ దోంగ్ నుండి బయలుదేరి బీజింగ్ వెళ్తున్నాను దగ్గర దగ్గర మాకు ఒక నాలుగు వేల రూపాయల దాకా పడింది ఈ ట్రైన్ టికెట్ మేము రెండు ట్రైన్లు మారి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు నైట్ సమయం ఎనిమిది ఇరవై అవుతుంది ఎనిమిది ఇరవై అయిన తర్వాత మళ్ళీ రాత్రి ఇప్పుడు పది పదకొండింటికి ఒక చాట దిగాలి ఆ తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ స్లీపర్ బుక్ చేసుకున్నాం అక్కడ నుండి పొద్దున్నే ఆరింటికల్లా దిగుతాము బీజింగ్లో మీకు ఆర్డర్ చేసు చైనా క్యాపిటల్ సిటీ బీజింగ్ అట్ లాస్ట్ చివరికి ఒక ఇరవై ఆరు వీడియోలు అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత నేను క్యాపిటల్ సిటీకి వెళ్తున్నాను అలాగే మీరు ట్రైన్ గమనించవచ్చు దోన్ దోన్ నుండి అసలు ఎవరు లేరు మొత్తం హోల్ ట్రైన్ నేనే బుక్ చేసుకున్నట్టు ఉంది చూస్తున్నారు కదా కైలాసం వాష్రూమ్కి వెళ్ళాడు టాయిలెట్కి మొత్తం అంతా ట్రైన్ ట్రైన్ ఎంటీగానే ఉంది ఎవరు లేరు మొత్తం కలిపితే ఒక పది మంది ఉన్నాం మేము ఫైనల్లీ వచ్చేసాం బీజింగ్ క్యాపిటల్ సిటీలో ఇప్పుడు దిగాం ఇదిగోండి బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం చూస్తారు కదా చాలా క్రౌడ్గా ఉంది ఈ ప్లేస్ అంతా ఇది అసలు మెయిన్ రైల్వే స్టేషన్ కరెక్ట్గా టిఆన్మెన్ స్క్వేర్ అసలు మెయిన్ ప్లేస్ అక్కడికి కేవలం నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరం పొద్దున్నే సమయం తొమ్మిది అవుతుంది కావాలనే మేము స్లో ట్రైన్ బుక్ చేసుకున్నాం చక్కగా పడుకొని రావచ్చని అదే అర్ధరాత్రి మూడింటి నాలుగింటి అయితే మళ్ళీ సఫర్ అవుతామని ఇక ఇక్కడ నుండి మేము హోటల్ ప్లేస్కి వెళ్ళాలి చైనాలో కూడా దోశలు తింటారు ఇదిగోండి దోశ వేస్తున్నాడు చూసారు కదా పెనం మీద ఆ పెనం మీద మొత్తం చికెన్ అట్లాగే వెజిటేబుల్స్ మొత్తం స్టఫ్ అంతా వేస్తారు బాగుంటుంది ఒక నూట డెబ్బై రూపాయల వరకు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు మన దగ్గర అదిగోండి గుడ్డు కూడా ఆహా సేమ్ మన సౌత్ సైడ్ ఉన్నట్టే ఉంది ఈ వేసే పద్ధతి స్టేషన్ దగ్గరే ఉన్నాను ఇంకా హోటల్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి టైం పడుతుంది అందుకని ఆకలి వేస్తుంది బాగా మా ఇద్దరికి అందుకే ఫస్ట్ తింటాను బాగుంది దోశ లెట్ జ్యూస్ గుడ్డు అందరు కొట్టారు ఎదురుగా కనబడుతున్న స్టేషన్ కింద ఎల్లో కలర్లో ఉన్న బండి దగ్గర మేము ఇప్పుడు దోశ తిన్నాము అలాగే మనం ఇటువైపు తిరిగి చూస్తుంటే ఇదిగోండి డిహెచ్ఎల్ కొరియర్ ఆఫీస్ ఉంది అలాగే ఆ బిల్డింగ్ చూడండి ఎలా ఉందో సిఐటిఐసి అంట సంథింగ్ అయితే రాకెట్ సింబల్ ఉంది అక్కడ దాని మీద కింద చూస్తే మనకి ట్రామ్ ఉంది ఈ ట్రామ్ పట్టుకుని ఇక మేము బయలుదేరి వెళ్ళాలి మా హోటల్ దగ్గరికి ఎందుకంటే మొత్తం దగ్గర దగ్గర మేము సిటీ అవుట్కట్స్ దాకా వచ్చాము పదహారు కిలోమీటర్లు ఇదే బెటర్ అనిపించింది థౌజండ్ రూపీస్ పడింది మా ఇద్దరికి అదే మనకి సిటీలో అంటే దగ్గర దగ్గర మూడు వేలు నాలుగు వేల రూపాయల దాకా ఉంది అంత ఎక్స్పెన్సివ్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ మొత్తం మెట్రో సర్వీస్ ఉంటుంది చాలా ఫాస్ట్ అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ నెక్స్ట్ డే నేను బాగా అలసిపోయి ఇక రెస్ట్ తీసుకున్నాం ఇక చాలా పెద్ద స్టోరీ కూడా జరిగింది నేను హోటల్ బుక్ చేసుకున్నాను ట్రిప్ డాట్ కామ్లో వాళ్ళు ఏమో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత డెస్టినేషన్కి లేదు మేము కంఫర్టబుల్గా లేము మీకు రూమ్ ఇవ్వడానికి అని చెప్పి క్యాన్సిల్ చేశారు అలాగే కొంతమంది క్యాన్సిల్ చేసుకోమన్నారు ఇక క్యాన్సిల్ చేశారప్పుడు హోటల్ని మళ్ళీ లోకల్స్ నడితే లోకల్స్ ఏమో మేము అవుట్ సైడర్స్ని ఎలో చేయము మా హౌసెస్లో కలిసి చెప్పి ఆవిడ ఫస్ట్ రూమ్ ఇస్తా అని చెప్పి మళ్ళీ తర్వాత రూమ్ ఇవ్వలేదు అట్లా అట్లా ఇక్కడే మాకు టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది మేము అలసిపోయాము ట్రావెల్ చేసి ఫైనల్లీ బట్ సేమ్ ఇదే అపార్ట్మెంట్లో మాకు రూమ్ కూడా దొరికింది ఏడో ఫ్లోర్లో ఒక వెయ్యి రూపాయలకి ఇద్దరికి కలిపి అది బుక్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డే కదా మీరు ఎప్పుడో నుండి అడుగుతున్నారు కదా నేను కూడా ఎదురు చూస్తున్నాను ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు పుస్తకాల్లో చదువుకున్నాం కదా ద గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా ప్రపంచ ఏడు వింతల్లో అది కూడా ఒకటి ఇప్పుడు అది వెళ్ళి విజిట్ చేసుకుందాం ఇంకా చాలా విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ నేనున్న ప్రదేశం దగ్గర నుండి ఒక తొంభై ఐదు కిలోమీటర్లు బ్యాక్ సైడ్ అయ్యే ట్రామ్ ఉంది చూస్తున్నారు కదా అక్కడ ట్రామ్ పట్టుకొని మెట్రోకి వెళ్ళి మెట్రో నుండి మళ్ళీ బీజింగ్ నార్త్ రైల్వే స్టేషన్ వెళ్తే అక్కడ నుండి డైరెక్ట్గా ఉన్నాయంట పొద్దున్నే లేచిన తర్వాత ఫిట్నెస్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు ఇక్కడ మొత్తం చైనా వాళ్ళు అలాగే మేము ఉన్న ట్రామ్ స్టేషన్ చూపిస్తాను కరెక్ట్గా దీని ఆపోజిట్లో ఉన్న బిల్డింగ్లోనే దిగాం మేము ఇజువాంగ్ టాంగ్రింగ్ అనే టాంగ్రింగ్ అనే స్టేషన్లో ఇదిగోండి బయటికి వస్తే అసలు బాడీ ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది రూమ్లో ఉన్నంత వరకు చాలా బాగుంది ఇప్పుడు మైనస్ మూడు డిగ్రీలు ఉంది రాత్రికి ఏమో మైనస్ ఆరు లో అలాగే మా ట్రామ్ కూడా వచ్చేసింది ఇక మనం బయలుదేరాలి ఇదిగోండి గుడ్ హలో ఐ గుడ్ ఇదిగోండి నేను స్టే చేసిన బిల్డింగ్ ఇదే ఏడో ఫ్లోర్ల
ఇప్పుడే బీజింగ్ రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చాం నార్త్ ఇదిగోండి ఇక లోపలికి వెళ్ళి టికెట్ తీసుకొని మేము ఇక్కడ బ్యాడ్లింగ్ అనే ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా అనేది చాలా పెద్దది కదా కానీ మేము బ్యాడ్లింగ్ అనే ఒక లొకేషన్ చూజ్ చేసుకున్నాం అక్కడ నుండి గ్రేట్ వాల్ వ్యూ చూస్తాం ఇప్పుడే స్టేషన్ లోపలికి వచ్చి టికెట్ తీసుకున్నాం ట్వంటీ ఫైవ్ యూఆన్ ఛార్జ్ చేశారు ఒక మూడు వందల రూపాయలు పడింది కేవలం ముప్పై ఐదు నిమిషాలు జర్నీ ఇంకా సమయం చాలా ఉంది ఇప్పుడు పదకొండు అయితే పన్నెండున్నర దాకా మాకు ట్రైన్ లేదు బ్యాడ్ లక్ ఇక ఇక్కడే కూర్చోవాలి ఇక మేము గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనాకి రీచ్ అయ్యేలోపు వన్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఇదిగోండి ఈ రైట్ సైడ్లో ఉన్న ట్రైన్ మంది ఏడవ ప్లాట్ఫామ్లో చైనా క్యాపిటల్ సిటీ బీజింగ్లో ఉన్నాం కదా బీజింగ్ నుండి బయలుదేరి ఇప్పుడు మేము బ్యాడ్లింగ్లో వచ్చాం ఇప్పుడు బ్యాడ్లింగ్ అనే ఒక మెట్రో స్టేషన్లో ఉన్నా దిగాను ఇక్కడ నుండి బయలుదేరి మళ్ళీ నేను గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనాకి వెళ్ళాలి కానీ మరొక విషయం ఏంటంటే గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా దగ్గర దగ్గర ఇరవై ఒక్క వేల నూట తొంభై ఆరు కిలోమీటర్లు బార్ ఉంటుంది దాంట్లో ఎనిమిది వేల కిలోమీటర్ల వరకే బాగుందంట మిగతా వరకు మొత్తం ధ్వంసం అయిందని చెప్తున్నారు అలాగే ఇప్పుడు వెళ్తున్న ప్రదేశానికి నేను మనం బీజింగ్ నుండి గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా ఇన్ని వేల కిలోమీటర్లు అని చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఎక్కడైనా చూడొచ్చు అంట చాలా ప్లేసెస్లో కానీ ఎక్కువగా బీజింగ్ క్యాపిటల్ సిటీలో ఉన్న వాళ్ళు బ్యాడ్లింగే వస్తారు అలాగే ప్రపంచంలో ఉన్న ఇప్పుడు అమెరికా ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప కంట్రీస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్ళ ప్రెసిడెంట్స్ అందరూ కూడా వచ్చి విజిట్ చేసింది ఇక్కడ బ్యాడ్లింగ్లోనే మనం ఎనిమిది వేల కిలోమీటర్లు నడవాలంటే కొన్ని నెలలు పడుతుంది కానీ మనం నడవగలిగితే ఒక ఒక కిలోమీటర్ కానీ రెండు కిలోమీటర్లు కానీ నడవగలుగుతాం అనుకుంటా ఇప్పుడు బ్యాడ్లింగ్ వెళ్ళి మనం గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా అని చూసుకుందాం ఇక్కడ చూడండి ఎస్కలేటర్ ఎంత బారు ఉందో దగ్గర దగ్గరగా నూట యాభై మీటర్లు బారు ఉండి ఉండొచ్చు చాలా పెద్దది అలాగే అవతల పక్క రైట్ సైడ్లో మనకు లిఫ్ట్ కూడా ఉంది చూడండి ఒక పక్క లిఫ్ట్ వెళ్తుంది ఒక పక్క ఎస్కలేటర్ వెళ్తుంది లిఫ్ట్ మనం నిటార్గా వెళ్ళింది చూసాం కానీ ఇట్లా వంపుగా వెళ్ళింది ఎప్పుడు గమనించలేదు అలాగే మనం కింద గమనిస్తే ఇలా ఉంది చూడవచ్చు చూస్తున్నారా ఎంత పెద్ద లోయ ఉందో కిందకి దగ్గర దగ్గర నూట యాభై మీటర్లు లోయ ఇంత పెద్ద ఎస్కలేటర్ కింద నేను ఇదే మొదటిసారి అనుకుంటున్నాను బయటికి రాగానే మాకు ఇక్కడ టికెట్ ఆఫీస్ కూడా ఉంది కేబుల్ కార్కి మొత్తం అప్ అండ్ డౌన్కి వచ్చి మనకి టూ థౌజండ్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు అదిగోండి ఆపోజిట్లో మొత్తం కేబుల్ కార్స్ వెళ్తున్నాయి చూస్తున్నారు కదా డైరెక్ట్గా అక్కడ గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి డ్రాప్ చేస్తాయి అట్లాగే మనం కరెక్ట్గా దీనికి ఆపోజిట్లోనే బస్సెస్ అని కనబడుతున్నాయి కదా ఇటువైపు మనం నడుచుకుంటా వెళ్తే కిందకి ఒక వన్ కిలోమీటర్ ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ వాక్ ఈజీగా మనం పైకి రీచ్ అయిపోతాం అంటే కొంచెం నడవలేని వాళ్ళు కేబుల్ కార్ చూస్ చేసుకుంటే బెటర్ నడవగలిగిన వాళ్ళు ఈ నడకదారిలో వెళ్తే ఇంకా కొంచెం ఎగ్జైటెడ్గా అనిపిస్తుంది ఓ అలాగే పైన గమనిస్తే మనకి ఇప్పుడే చూడండి విమానం వెళ్తుంది ఆర్ జెట్ ప్లెయిన్ దారిలో వెళ్తుండగా చాలా వరకు హిస్టరీ కూడా మనకి తెలియజేస్తున్నారు ముఖ్యంగా ఇక్కడ చూడండి గుర్రాల బొమ్మలు పెట్టారు అలాగే మనుషులు అక్కడ కింద ఉన్న ఏమిటి అనుకుంటున్నారు టీ బ్యాగ్స్ అప్పట్లో మంగోలియా వాళ్ళు ఇక్కడ చైనా వాళ్ళ దగ్గర నుండి గుర్రాలు ఇచ్చి నలభై రెండు కేజీలు టీ తీసుకునేవారంట అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ టీ ఆకు ఒక గుర్రానికి మొత్తం క్లియర్గా ముందు పలక మీద కూడా రాస్తుంది ఇలా ఇంకా ముందుకు ప్రయాణం సాగిద్దాం ఈ అద్భుతాన్ని చూస్తారు అసలు అనుకోలేదు నిజంగా చూడండి ద గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద న్యూ సెవెన్ వండర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని రాసింది సూపర్ అసలు అదిగోండి ఇక మొదలవుతుంది చూస్తారు కదా అక్కడ అదిగోండి దగ్గరికి వచ్చేసాం ఇదే మొదలవుతుంది ఇక్కడ బ్యాడ్లింగ్లో మనం నడుచుకుంటా వచ్చిన దారిలో అసలు ఈ గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా ముఖ్యంగా చరిత్ర వర్గం చెప్పాలంటే సెవెంత్ బీసీలో బిల్డ్ చేశారని చెప్తున్నారు అసలు మొదలు పెట్టింది కానీ మనకి లాస్ట్ టైం తెరకోట వెళ్ళినప్పుడు తెలుసుకున్నాం కదా అసలు దీని నిర్మాణాన్ని సగం వరకు పూర్తి చేసిన వ్యక్తి ఎవరు ఉన్నారంటే ద ఫస్ట్ ఎంప్రర్ మనకు తెలుసు కదా షిన్షి హువాంగ్ రెండు వందల ఇరవై బీసీలో కట్టారని చెప్తున్నారు అసలు ఆ తర్వాత చాలా డైనస్టీస్ వరకు మారినాయి కానీ వాళ్ళు నిర్మాణం అంతగా ఫాస్ట్గా కట్టలేదు కానీ పదమూడు వందల అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో మింగ్ డైనస్టీ వాళ్ళు చాలా ఫాస్ట్గా వర్క్ చేశారు అలాగే మొత్తం కంప్లీట్ కూడా చేశారు ఇదిగోండి ఈ బండ బండ రాళ్ళు చూస్తున్నారా ఈ రాళ్ళు చూస్తుంటే అసలు నాకు ఈజిప్షియన్ స్టోన్సే గుర్తొస్తున్నాయి వాళ్ళు ఎక్కువగా లైమ్ స్టోన్ ఉపయోగించారు అలాగే గ్రానైట్ స్టోన్ ఉపయోగించారు కదా వీళ్ళు చూడండి అలాగే అప్పుట్లో ద్వారాలు గమనించవచ్చు చూడండి ఇనుపు ద్వారాలు ఇనుపు రేకు ఉంది అంతే పైన కింద అంతా మనం చూసుకుంటే చక్క లోపలంతా
చైనీస్ ఎప్పుడు భయపడుతూ ఉండేవారంట మంగోలియన్స్ దాడి చేస్తారని ఇక్కడ సంపద అలాగే ఆహారం మొత్తం దోచుకుని వెళ్ళేవారంట ముఖ్యంగా ఆ టవర్స్లో డ్రమ్స్ కూడా ఉండేవంట అప్పుడు వాయించేవారని చెప్తున్నారు ఎవరైనా శత్రువులు దాడి చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఈ చైనా మీద లోపల వెళ్ళడానికి నాలుగు వందల రూపాయలు ఛార్జ్ చేశారు తప్పకుండా పాస్పోర్ట్ చూపించాలి మనం ఇదిగోండి ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి టికెట్ చెక్ చేయించుకుని ఇక లోపలికి వెళ్ళిపోవటమే వా అద్భుతం ఇక లోపలికి వచ్చేసాం మొదటి అడుగు వేస్తున్నాం చూస్తున్నారు కదా ఇక ప్రయాణం ముందుకు సాగిద్దాం అద్భుతం అలాగే చూడండి అప్పట్లో పిరంగులు కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడవచ్చు చిన్న పిరంగులు అలాగే పెద్ద పెద్ద పిరంగులు కూడా మనం సాయంత్రం పైకి వెళ్తే ఇంకా చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా అప్పట్లో సంచార జాతులు ఉండేవారు కదా మంగోలియా వాళ్ళు వాళ్ళ నుండి కాపాడటానికి నిర్మించిన ఈ అద్భుతమైన కట్టడం అర్థం చేసుకోండి రెండు ఇరవై ఒక్క వేల నూట తొంభై ఆరు కిలోమీటర్లు అంటే ఏంటి అసలు మాటల అంటే భూమి చుట్టూతా రౌండ్ ఎంత దగ్గర దగ్గర నలభై వేల కిలోమీటర్లు కదా దాంట్లో సగం ఒక రౌండ్ ఈ వాల్ ఉంటుంది సగం వరకు అంత బారు వా చాలా క్రౌడ్గా ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆదివారం అవటం వల్ల నిజంగా అద్భుతంగా ఉంది చిన్నప్పుడు పుస్తకాల్లో చూడటమే కానీ ఇప్పుడు నిజంగా కళ్ళ ముందు చూస్తున్నాం గోబీ డిజర్ట్లో మొదలుకొని మళ్ళీ ఎల్లో సీ వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది అలాగే దొంగలో కూడా మీకు చెప్పాను కదా ఈ వాల్ అక్కడ ఎండ్ అవుతుందని నార్త్ కొరియాలో కూడా వెళ్తుంది ప్రయాణం వా అద్భుతంగా చూడండి అట్లా ప్రయాణిస్తూనే ఉంది ఇదిగోండి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మొదటి సెక్యూరిటీ టవర్లో ఉండండి మనం వెళ్తున్నాం ఇక్కడ ఇదిగోండి స్లోగా నడవండి అని చెప్తున్నారు ఒక్కోసారి వాన్లు పడతాయి అలాగే స్నో కూడా పడ్డప్పుడు కాలు జారుతూ ఉంటాయని వా చూడండి ఎంత అద్భుతంగా నిర్మించారో ఇక్కడ వాల్స్ అట్లాగే ఎవరైనా దుండగుల వీళ్ళ మీద వస్తున్నప్పుడు ఇటువైపు నుండి ఏరోలు వేసేవాళ్ళని చెప్తున్నారు ఇదిగోండి కిందకి అలాగే మరొక విషయం ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఇటుకి రాయి కూడా ఉపయోగించారు వీళ్ళు కట్టడంలో రాయితో పాటు ఇటుకి రాయి అంటే నాలుగు రెట్లు పెద్దగా ఉంటుంది మన ఇటుకలతో పోల్చుకుంటే ఇన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత వీళ్ళందరూ మనం చూసుకుంటే చూడొచ్చు వాటి మీద అన్ని అక్షరాలు కూడా రాశారు లోకల్ భాషలో మ్యాండ్రిన్లో మొత్తం చైనీస్లో అలాగే వీళ్ళు చక్క ముద్దులు కూడా ఉపయోగించారు ఇదిగోండి ప్రతి ఒక్కటే చెప్పారు రాయ ఇటుక చక్క అలాగే సున్న మట్టి ఈ మధ్యలో ఉండి చూస్తున్నారు ఇదంతా సున్న మట్టి అంట ఒకప్పుడు కాంక్రీట్ ఉపయోగించారు దానికి ముందు ఇదిగోండి ముఖ్యంగా ఇలాగ ప్రతి ఒక్క టవర్కి ఇట్లా ఉంటుంది చూస్తున్నారు కదా అలాగే టవర్ పైకి వెళ్ళటానికి కూడా దారి ఉంది మనం చూద్దాం ప్రవేశం ఉందో లేదో కానీ అలాగే ఇక్కడ గమనిస్తే మనకి చూడవచ్చు ఇదిగోండి ఆరోలు అలాగే లేకపోతే వేడి నూనె పోసేవారంట ఎవరైనా వచ్చి వీళ్ళ మీద అటాక్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే ఈ అడవులు మార్గాన ముఖ్యంగా మంగోలియన్స్ అలాగే ఈ కింద కూడా ఒక గుంట ఉంది చూడండి వేడి నూనె పోయటానికి ఆహా లేదు పైకి వెళ్దామని అనుకున్నాను కానీ లేదు మొత్తం ఇనప డోర్లతో మూసి వేసేశారు ఇదిగోండి అసలు ఆ ముద్దులు ఈ రాళ్ళు నిజంగా అద్భుతం అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే దగ్గర దగ్గరగా మూడు లక్షల సోల్జర్స్ అలాగే కామన్ పీపుల్ ఏమో నాలుగు లక్షల పైగా ఈ కట్టడానికి పనిచేశారని చెప్తున్నారు మొత్తం నాలుగు లక్షల పైగా వీళ్ళు మరణించినట్టు కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఈ కట్టడంలో ముఖ్యంగా ఈ కట్టడానికి ద లాంగ్ గ్రేవ్యార్డ్ అని కూడా పిలిచేవారు అంటే పొడవైన శ్మశాన వాటిక అని ఎందుకంటే చాలామంది ఇప్పుడు మనం నడుస్తున్న ఈ గోడ పైన కిందే పాతి పెట్టినట్టు కూడా చెప్తున్నారు దగ్గర దగ్గరగా నాలుగు లక్షల పైన మరణించారంట చెప్పుకోవడానికి అద్భుతం అనుకుంటున్నాం కానీ అసలు ఎంతమంది బాధింపు పడ్డారా అనిపిస్తుంది ఈ కట్టడంలో మాటలు కాదు కదా కొండ రాళ్ళని మనం కొండ పైన మోసుకు వెళ్ళటం అలాగే ఈ నిర్మాణాన్ని కట్టి కట్టడం వాళ్ళ దేశాన్ని వాళ్ళు కాపాడాలనుకున్న అనుకున్నారు ఇక తప్పదు మరి అప్పట్లో కిందకు వెళ్ళటానికి కూడా ఒక ప్యాసేజ్ కూడా నిర్మించారు కానీ మొత్తం ఇప్పుడు ఎనపడవరతో మూసివేసింది అలాగే ఐదు మీటర్ల నుండి పదకొండు మీటర్ల వరకు ఇది వెడల్ పని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసుకుంటుంది ఐదు మీటర్లు ఈ అద్భుతమైన కట్టడాన్ని చూడటానికి పెద్దవాళ్ళు కూడా అందరూ వస్తున్నారు చూడండి ఎటు వెళ్ళాలంటే అటు వెళ్ళొచ్చు కొంతమంది ఏమో లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తున్నారు కొంతమంది ఏమో ఇటు రైట్ సైడ్ తిరుగుతున్నారు మేము ఇటు వచ్చాం ఇదేం దగ్గర దగ్గరలో ఎత్తుకుంటున్నారు ఇరవై రెండు అడుగులు ఎత్తు ఉంటుంది చూడండి కింద నుండి ఈ వాల్ మొత్తం ఇక్కడ గమనించుకుంటే అలాగే ముఖ్యంగా అలాంటి టవర్లో చూస్తున్నారు కదా పెద్ద పెద్ద డ్రమ్ములు అలాగే నిప్పు కాగడాలు ఉండేవంట ఒకరిని ఒకళ్ళు మెసేజ్ అందించుకుంటా ఉండేవాళ్ళు 
ఆ టవర్ల నుంచి చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో ఇరవై ఐదు వేల టవర్లు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఒక్కసారి శత్రువు వస్తున్నాడు మెసేజ్ నిమిషాల్లో గంటల్లో తెలిసిపోయేది మొత్తం బీజింగ్కి ఎందుకంటే మొత్తం కింగ్డమ్స్ అప్పుడు అంతా ఇక్కడే దీని ఈ ప్రదేశాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఉండేవి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒకసారి బద్దలు కొట్టారంటే చైనాను మొత్తానికి దోచుకోగలరు ముఖ్యంగా బ్యాడ్లింగ్ని ఎందుకంటే క్యాపిటల్ సిటీ దగ్గరగా ఉండడం వల్ల ఇందాక మెట్రోలో మాకు పరిచయం అయ్యారు ఆడపిల్లలు వాళ్ళు కూడా పైకి నడుచుకుంటా వెళ్తున్నారు ఆయాసం వచ్చేస్తుంది అంత ఈజీ కాదు మొత్తం ఇలా ఉంది పైకి స్టీప్ హాయ్ హలో 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 హాయ్ హాయ్ ఇదిగోండి వాళ్ళు కూడా వ్లాగింగ్ చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళకు కూడా వ్లాగింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం ఇక్కడ ముఖ్యంగా టవర్లు అయితే చాలా వేరుగా ఉన్నాయి ఇంతకుముందు చూసిన టవర్ వేరు ఇది వేరు లోపలంతా మనం ఇంతకుముందు వాల్స్ అన్ని గమనించాం కదా కానీ ఇక్కడ అలా వాల్స్ ఏం లేవు కంప్లీట్లీ ఎంటీగా ఉంది చూడండి ఈ ప్రదేశం అంతా అప్పట్లో అప్పట్లో సైనికులు కూడా ఇక్కడ నివసించేవారంట ముఖ్యంగా ఇక ఇళ్ళకి వెళ్ళటం అంటే ఉండేది కాదు ఇక్కడే ఫుడ్ మొత్తం బెడ్ ఇక్కడే ఇక్కడ ఉండే కాపాడుతూ ఉండేవాళ్ళు మొత్తం ఈ దేశాన్ని మొత్తాన్ని అలాగే ముందు సామాగ్రి కూడా మొత్తం ఇక్కడ దాచిపెట్టేవారని కూడా చెప్తున్నారు ఇప్పుడైతే ఎవరికి పర్మిషన్ లేదు రాయడానికి అప్పట్లో కాబట్టి అందరూ ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ పేర్లు అట్లాగే సంవత్సరం రాసుకున్నారు ఇక్కడ ఈ ఇటుకల మీద నిజంగా బాధాకరమైన విషయం కేవలం ఎనిమిది వేల కిలోమీటర్ల వరకే ఇప్పుడు నడక దారి ఉందంట తగ్గదగ్గరగా పదమూడు వేల కిలోమీటర్లు మొత్తం నాశనం అయిపోయిందని చెప్తున్నారు ఇక్కడ బండరాయి కన్నా కూడా ఈ ఇటుకి రాయి చాలా దృఢంగా ఉందనిపిస్తుంది చూడండి చెక్కు చదరకుండా కానీ మనుషులు నడిచిన నడకకి మొత్తం అదంతా అరిగిపోయింది చూస్తున్నారా ఇటుకలన్నీ అలాగే ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో ఇది యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైడ్లో కూడా స్థానం సంపాదించుకుంది ఈ అద్భుతమైన కట్టడం వీళ్ళందరినీ చూస్తుంటే సేమ్ తిరుపతి కొండకి మెట్లు ఎక్కువ తరిచారు సేమ్ అలాగే అనిపిస్తుంది నాకు అలాగే ఈ గోడ మనం పరీక్షగా చూస్తే పైనుండి దగ్గర దగ్గరగా ఇరవై అడుగుల నుండి ముప్పై అడుగుల వరకు ఎత్తు ఉంది చూడండి అలా ప్రయాణిస్తుందో చూస్తున్నారు కదా మొత్తం గోడ కిందకి సాయంత్రం బైక్ వచ్చాము అసలు బాగా చమట్లంతా పట్టేసినవి ఇప్పుడు వేసుకున్న జాకెట్లు కూడా ఊపి రాడలేదు అందుకే మొత్తం విప్పేశాను అదిగోండి చూడండి అద్భుతమైన కట్టడం మొత్తం కొండల్లో ప్రయాణిస్తూ ఉంది అలాగే తినడానికి మొత్తం స్నాక్స్ ఉంది ఇప్పుడు మేము స్నాక్స్ ఏరియాలో ఆగాము ఒక రెండు నిమిషాలు ఆ తర్వాత ఇంకా కొంచెం ముందుకు ప్రయాణిస్తాం చూస్తున్నారు కదా మొత్తం వాల్ మేబీ మనం వాళ్ళు అయితే ఒక ఒక కిలోమీటర్ కూడా నడుస్తాం నడవలేము అంత హార్డ్గా అనిపిస్తుంది పైకి వెళ్ళేటప్పుడు చిన్న పిల్లలు అంతా చూడండి ఎంత బొద్దుగా ఉన్నారు బొద్దుగా చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ కట్టడాన్ని చూసినందుకు అది చూడండి మొత్తం అక్కడ నాలుగు కిటికీలు ఉన్నాయి మనకు ఆ పైకి వెళ్ళని ఇవ్వట్లేదు శాంతం పైకి వెళ్తే అసలు ఎలా ఉంటుంది అనేది తెలిసేది మనకి ముఖ్యంగా ఈ దారులు మనం గమనించవచ్చు కింద బేస్మెంట్ నుండి పై వరకు మొత్తం కొండరాయి ఉపయోగించారు ఆ శాంతం పైన మట్టికే ఇటుకి రాయి ఆ లైన్ గమనించవచ్చు మీరు అలాగే లోపల పక్కన కూడా నడిచే కింద మొత్తం కొండరాలు గుట్ల గుట్లుగా వేసేసి డంప్ చేసినట్టు ఆ పైన రాళ్ళు పేర్చుకుంటూ వచ్చారు అలాగే అప్పట్లో ఈ వాళ్ళని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ఉపయోగించేవారట ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా పైనుండి కిందకి రావడానికి ద్వారాలు కూడా ఉన్నాయి కొన్ని చాట్ల చూడండి వాళ్ళు అసలు ఎలా క్రియేట్ చేశారు అర్థమవుతుంది అప్పట్లో మనం అంటే ఇప్పుడు సిమెంట్ అంతా వాడుతున్నాం కదా ఎనప రాడ్లు కాంక్రీట్ మన అప్పట్లో ఎన్ని లేవు కదా ఆ రాయిని చూస్త చూడవచ్చు మీరు ఆఫ్ సర్కిల్గా టర్న్ చేసి కట్ చేసి దాని మీద ఎట్లా కూర్చోబెట్టారు కరెక్ట్గా ఆ పైన రాళ్ళు కింద పడిపోకుండా మళ్ళీ చూడండి ఒక భీమ్ లాగా వేసారు రెండు రాళ్ళు కొన్ని చాట్లు ఏమో మొద్దులు ఉపయోగించారు టవర్స్ దగ్గర ఇట్లా పైకి వెళ్ళచ్చు మనం హాయ్ వెళ్ళే కొద్దికి వెళ్ళాలనుకుంటే ఎనిమిది వేల కిలోమీటర్ల వరకు నడవచ్చు కానీ మన దగ్గర అంత సమయం లేదు ఎందుకంటే నాలుగింటికి మొత్తం పార్క్ అంతా ఇది క్లోజ్ చేసేస్తారు ఈ గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా ఇదిగోండి ముఖ్యంగా అలాగ ప్రయాణి ప్రయాణిస్తూనే ఉంది చూడవచ్చు వాల్ ఒక స్ట్రైట్గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారేమో కాదు మొత్తం మెలికలు మెలికలు తిరుగుతూ ఉంటుంది ఈ వాల్ మొత్తం ఈ గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా ఇదిగోండి చాలా బాగుంది వ్యూ అయితే మొత్తం ఈ కొండ ప్రాంతం అంతా చూడవచ్చు అలాగే ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ కూడా వెళ్తున్నాయి అటే మరి విలేజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయో ఏంటో కానీ వెనక పక్క భాగం 
అలాగే ఇటువైపు చూసుకుంటే ఈ టవర్ ఉంది కదా ఈ టవర్ పక్కనే నేను మరొకటి గమనించాను చూడండి ముఖ్యంగా ఈ హోల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ చూడండి ఇది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఇలాంటిది మన భారతదేశంలో కూడా ముఖ్యంగా ద్వారాల దగ్గర వాడతాం కదా సేమ్ ఈ కల్చర్ మన దగ్గర ఉండే వచ్చిందేమో అలాగే ఇటువైపు చూసుకుందాం చూడండి ఓహో ఇటువైపు నుండి వ్యూ చూసారా ఎలా ఉందో మొత్తం గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా అలాగే మొత్తం ఈ కొండ ప్రాంతం అట్లాగే సిటీ గమనించవచ్చు మనం అదంతా మెట్రో స్టేషన్ ఉంది కరెక్ట్గా అండర్ గ్రౌండ్లో అక్కడ అలాగే కిందకు చూడండి ఒక పెద్ద లోయ నిజంగా అప్పట్లో ఈ వాల్ మీద ఇంత వాల్ కట్టినా కూడా చాలామంది మంగోలి నుండి వచ్చారంటే నిజంగా సాహసం చేసినట్టే వాళ్ళందరూ అదిగోండి జనాలు వెళ్తూనే ఉన్నారు కొంతమంది నడుస్తూనే ఇంకా ఇంకా ముందుకి ప్రయాణం సాగిస్తూ అబ్బా 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 చాలా దూరం నడుస్తున్నారు చూడండి వాళ్ళంతా చాలా హాయిగా ఉంది ఇక్కడ కూర్చొని వ్యూ మొత్తం చూస్తుంటే ప్రశాంతంగా మీకు కూడా కనబడుతుంది అనుకుంటున్నాను మేబీ సన్లైట్ ఆపోజిట్ కొడుతుంది కదా హాయ్ ఇదిగోండి కిటికీలో ఉండి బయటికి చూస్తుంటే ఇట్లా ఉంది హాయ్ 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 థ్యాంక్ యూ యా అది కూడా మన కైలేష్ గారు వచ్చాడు టేక్ గుడ్ ఫోటో ఓకే మన కైలేష్ పంపించి ఫోటో తీయమని చెప్పాను స్టెప్స్ చూస్తున్నారు కదా చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి ఇట్లా కిందకి చాలా జాగ్రత్తగా తిగి మెల్లి తిరుగుతూ ఉండాలి అవతల పక్కకి వెళ్ళటానికి మనం అదిగోండి ఇట్లా ముందుకు వెళ్తూ ఉంది మొత్తం వాల్ అంతా మధ్యాహ్నం సమయం మూడు అవుతుంది నాలుగింటికల్లా క్లోజ్ కానీ ఇప్పటికి కూడా చాలా మంది టూరిస్టులు లోపలికి వెళ్తున్నారు చూస్తున్నారు కదా మొత్తం దగ్గర దగ్గరగా సంవత్సరానికి కోటి మంది పైగా ఇక్కడ గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా విజిట్ చేస్తారంట అలాగే బయటికి మేము ఎగ్జిట్ వచ్చేటప్పుడు చూడవచ్చు ఎంట్రీ అయ్యేటప్పుడు కూడా ఇక్కడ క్యామిల్ పెట్టారు చూస్తున్నారు కదా ముఖ్యంగా అప్పట్లో పెద్ద పెద్ద రాజులు ఉండేవారు కదా వాళ్ళు బాగా ఫర్ని బాగా ఇష్టపడేవాళ్ళంట అదిగోండి డైలీ గ్రోసరీస్ అంతా మొత్తం ఈ ఫర్ ఈ క్యామిల్ మీదుగా తీసుకెళ్లేవాళ్ళని చెప్తున్నారు కరెక్ట్ గా పదిహేను వందల సంవత్సరంలో అది చూడండి అదంతా ఫర్ అన్నట్టు మనకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క బొమ్మకి ప్రతి ఒక్క స్టోరీ అనేది ఉంది ఇది కూడా అంతే పదిహేను వందల సంవత్సరంలో చెప్తున్నారు మష్రూమ్స్ ట్రేడ్ చేసే వ్యక్తి ఎలా ఉండేవాడు అని చెప్పి మనకు చూపిస్తున్నారు ఇదిగోండి కరెక్ట్ గా మింగ్ డైనస్టీ అప్పుడు అక్కడ మష్రూమ్స్ సేల్ చేసిన దాన్ని పక్కనే మనం గమనిస్తే ఇక్కడ గుర్రాల మీద చూస్తున్నారు కదా అవి ఏమిటనుకుంటున్నారు మొత్తం అవి టీ బ్యాగ్స్ అంట అప్పట్లో టీ బాగా ఎక్కువగా ఇష్టపడేవారంట అలాగే ఇక్కడ మరొక గుర్రం అట్లాగే ఒక మనిషి చూడండి ముఖ్యంగా దాని ముందే మనకి దాని చరిత్ర ఏంటని చెప్పి ఇక్కడ పలకల మీద క్లియర్గా రాసి కూడా ఉంది చూడొచ్చు ద టీ హార్స్ క్యారవెన్ అని ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే మేము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ టికెట్ తీసుకుందాం అని కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళాం మళ్ళీ బే బ్యాక్ బీచింగ్ వెళ్ళడానికి టికెట్లని మొత్తం సాయంత్రం ఏడున్నర వరకు టికెట్లు మొత్తం ఫుల్ అయిపోయిందంట ఇప్పుడు టైం దగ్గరగా ఒక మూడున్నర నాలుగు అవబోతుంది ఇక అర్థం చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఎలా వెళ్ళాలని అడిగితే సిటీలో బస్సెస్ ఉంటాయి కింద బస్సెస్లో వెళ్ళమంటున్నారు ఇక మేము ఇక్కడ ఉన్న బస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ మీరు ఏమైనా ముందే వస్తే ప్లాన్గా ఉండి టికెట్ ముందే తీసుకుని వెళ్ళిపోండి ఇక్కడ ఒక ఫోర్ అవర్స్లో ఫైవ్ అవర్స్లో మొత్తం గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా చూసుకుని వచ్చేస్తామని మీరు డిసైడ్ అయినప్పుడు ఇది బెటర్ ఇక చూడాలి ఇక బస్తో ఏమవుతుంది అప్పుడు పరిస్థితి మాకు ఇక్కడ మొత్తం మా క ముందైతే బస్సెస్ ఉన్నాయి ఇదిగోండి ఇక్కడ వెళ్ళి కనుక్కోవాలి ఏ బస్ అనేది గవర్నమెంట్ బస్సెస్ ట్రైన్ టికెట్స్ చాలా ఫాస్ట్గా ఫుల్ అయిపోవడం వల్ల మేము ఇక ట్రైన్ ఎక్కలేకపోయాం బస్సు ఎక్కాం దగ్గర దగ్గరగా నాలుగు ఇంటికి స్టార్ట్ అయితే ఇంటికి వచ్చేలోపు ఎనిమిది అయింది నాలుగు గంటల సమయం పట్టింది ఫుల్ టైర్డ్ అయిపోయాం అసలు బస్సులో రావడం వల్ల ఎందుకంటే ఫుల్ ట్రాఫిక్ జామ్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ మెట్రో క్యాచ్ చేసి బట్ ఓకే ఇంటికి చేరుకున్నాం అంతా హ్యాపీ మీకు కూడా చాలా బాగా నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను నాకైతే సూపర్ చాలా బాగా నచ్చింది ఈ ప్రపంచ ఏడు వింతల్లో ఒకటి మనం చూసుకున్నాం మీకు కూడా నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను చాలా సపోర్ట్ చేసిన వారు అవుతారు థ్యాంక్ యూ ల